この龍光寺はお稲荷さんで知られていますね真正面にいきなり赤い鳥居が見えておりますしかしまさに今は梅雨のさなかです濡れきっていますね暴れ梅雨人ぞに札所濡らしきる暴れ梅雨人ぞに札所濡らしきる赤い鳥居を中心に配置されたかのような境内こちらは愛媛県宇和島市にある第41番札所稲荷山流光寺です産後にも記されているようにかつてこの寺は稲荷大明神の本尊としていましたしかし明治初めの神仏分離によって本堂は稲荷神社に改められ今日に至っていますそのためお遍路さんは鳥居を分岐として現在の本堂そして大師堂をお参りしていますさらに他の札所屋にある仁王像に代わって一対の狛犬が私たちを出迎えますさてまだまだ開けない梅雨の境内には色とりどりの花が咲いていますおにぎりですひときわ鮮やかですねしかし雨に濡れてちょっと花が重そうな感じもありますね梅雨明けを待ち望んでいるのではないでしょうか梅雨明けを待ちかねている百合の花梅雨明けを待ちかねている百合の花雨が上がればひときわ鮮やかに色を放ちますねまたこの時期ならではの小さな生き物も命の息遣いを伝えますカタツムリですね双子でしょうか自然界には雨が降るのを待ち望んでいる生き物がいっぱいいますがこのカタツブリもそうなんですよね安心して角を伸ばしきっていますデデムシやアンドの角を伸ばしきるデデムシやアンドの角を伸ばしきる山の緑を水田の緑をも覆い隠すかのように降りしきる雨この季節が過ぎればいよいよ本格的な夏の到来です札所寺、緑風に鳥居けぶらせて札所寺、緑風に鳥居けぶらせて